हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में आज की वीडियो में बात करेंगे जो कि हम ईवीएस करवा रहा था मैं आपको ईवीएस पैडागोजी जिसमें मैं आपको 12 अध्याय तक करवा चुका था आज हम बात करेंगे नेक्स्ट अध्याय यानी कि तेरह के बारे में जो कि क्या है विभिन्न राज्यों की भाषाएं क्योंकि डायरेक्टली आपको क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन सी राशा है कौन से राज्य के लिए कौन सी भाषा है या कौन से राज्य में आपको किस नाम से किसको संबोधित किया जाता है ओके तो इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी तो इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहेगा आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है दीपक आप देख रहे हो डीके गुप्ता ऑनलाइन वीडियोस फॉर गवर्नमेंट एग्जाम चलिए शुरू करते हैं तो देखो अध्याय तेरह में विभिन्न राज्यों की भाषा शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं जो कि आपके हमारी आधिकारिक भाषा है वो दो आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी जिसमें हमारे कानून को काम करने की अनुमति है एक इंग्लिश और दूसरी हिंदी तो ध्यान रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए कि हमारी कितनी आधिकारिक भाषा है तो दो है इंग्लिश और हिंदी अगर आपसे पूछा जाए कि हमारी कितनी शास्त्रीय भाषाएं तो छह हमारी शास्त्र भाषा कौन कौन सी तमिल तेलुगु उड़िया फिर आपकी संस्कृत कन्नड़ और मलयालम तो ध्यान रखिएगा छह हमारी कौन सी भाषा है शास्त्र भाषा मतलब वो भाषाएं जिसकी खुद की व्याकरणों और पुरानी व्याकरणों ये नहीं नई व्याकरणों जिसकी खुद की व्याकरणों और पुरानी व्याकरणों उसको शास्त्रीय भाषा कहा जाता है अब बात करें तो हमारी राज्य भाषा कितनी है तो हमारी ध्यान रखिएगा 22 22 राज्य भाषा और हिंदी भी हमारी क्या है हमारी राज्य भाषा है राष्ट्रभाषा नहीं है ध्यान रखिएगा ओके तो उन्हीं के बारे में कुछ मैं आपको भाषाओं के बारे में बता देता हूँ कि कौन सी भाषा कहाँ की और कौन से राज्य में बोली जाती है जैसे कि मैंने आपको एक तरफ भाषा लिख रखा है और दूसरी तरफ राज्य लिख रखा है तो पहले हम बात कर लेते हैं मलयालम तो मलयालम कहाँ बोली जाती है आपकी केरल में बोली जाती है कई बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं जो कि मल्य केरल मलयालम केरल में नहीं वहाँ पर सोचते हैं कि तमिल तेलुगु ऐसे कुछ करके बोली जाती है तो ध्यान रखिए केरल की जो भाषा है वो आपकी मलयालम है कोंकड़ी जो भाषा है वो आपकी गोवा कर्नाटक महाराष्ट्र और केरल यहाँ पर बोली जाती है ध्यान रखिए केरल में आपकी मलयालम मेन लैंग्वेज है लेकिन वहाँ के साथ साथ कोंकड़ी भी बोली जाती है ओके तो गोवा कर्नाटक अगर केरल में आपका मलयालम ऑप्शन और कोंकड़ी दोनों हो तो मलयालम पे टिक करेंगे अगर नहीं है तो आप वहाँ पर मलयालम ऑप्शन आपको जरूर मिलेगा ओके अगर कोंकड़ी मिले तो कोंकड़ी भी आपको वहाँ पर टिक कर देना अगर मलयालम नहीं हो तो नेक्स्ट है आपका मराठी देखने से पता लग जाता है महाराष्ट्र की भाषा है गुजराती गुजरात के साथ साथ दादर नगर हवेली और दमन दीव ये दोनों आपके जो आपके कह सकते हो एक अपने खुद के द्वीप है जैसे कि दिल्ली है वहाँ के रिलेटेड आपके ये वहाँ की भी बोली जाती है गुजराती वहाँ पर ओके कन्नड़ की बात करा जाए तो कर्नाटक में बोली जाती है कोंकड़ी और कन्नड़ दोनों आपकी कर्नाटक में बोली जाती है तेलुगु आंध्र प्रदेश में यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि तमिल में बोली जाती है तो आंध्र प्रदेश में आप यहाँ पर क्या बोली जाती है आपकी तेलुगु बोली जाती है और तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है उर्दू और डोंगरी की बात करें जाए तो वो आपकी कश्मीर की भाषा है जो कि दो में ऐड करी गई थी हमारे राज्य भाषा को ऐड करके बाइस बनाई गई थी ओके उर्दू और डोंगरी दोनों कश्मीर की भाषा है तमिल जो कि आपकी तमिलनाडु और पौंडचेरी दोनों की है ध्यान रखिएगा असमिया जो कि होता है आपकी बोडा और आपकी आसाम दोनों में बोली जाती है बंगाली आपकी पश्चिम बंगाल त्रिपुरा और अंडमान निकोबार में बोली जाती है ध्यान रखिएगा अंडमान निकोबार त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में बंगाली बोली जाती है मैथिली बिहार की भाषा है और सैंथली बिहार छत्तीसगढ़ झारखंड और उड़ीसा की भाषा है ध्यान रखिएगा सैंथली वैसे ज्यादातर मेन इंपॉर्टेंट झारखंड की भाषा है आपकी लेकिन अधीर आपको यहाँ पर बिहार जैसे पूछा जाए कि बिहार की भाषा क्या है वहां पर मैथिली ऑप्शन ना मिले तो सेंथाली भी आप लिख सकते हो लेकिन आपकी मैथिली जरूर मिलेगी क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट बिहार की भाषा मैथिली है तो ये कुछ भाषाएं हैं और कुछ राज्यों के नाम मैंने लिख रखे हैं आपको ध्यान रखिएगा थोड़ा सा एक बार रीड आउट कर लीजिएगा अभी और एग्जाम टाइम से शुरू होने से पहले क्योंकि आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी भाषा कौन से राज्य की है ओके अब बात कर लेते हैं कि कुछ भाषाओं में कुछ चीजों को अलग बोला जाता है जैसे कि अमूमम्मा जो कि मलयालम में माँ की माँ को यानी कि नानी को कहते हैं क्या बोला जाता है अमूमम्मा मलयालम में बोला जाता है और मलयालम भाषा में ही वलियम्मा माँ की बड़ी बहन यानी कि मौसी को कहा जाता है और केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है हल्की से यहाँ पर मलयालम थोड़ा सा गलत प्रिंट हो गया कोई बात नहीं मलयालम भाषा कहाँ पर होती है आपकी वो आपकी केरल में होती है जिसमें मौसी को क्या बोला जाता है बलियम्मा कहा जाता है और मलयालम में पिता को क्या कहा जाता है आपकी अप्पा यानी कि फादर को अप्पा कहा जाता है और बड़ी सी नाव को मलयालम में फेरी कहा जाता है डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था कि बड़ी सी नाव को मलयालम में क्या कहा जाता है तो फेरी कहा जाता है नेक्स्ट है मलयालम में कुदाल यानी कि आपकी जो से फावड़ा होता है ना वैसे कुदाल को खुड़ी तथा हाल को कुकरी के कुकरी के कहते हैं क्या कहते हैं जैसे कि आपने देखा होगा नेपाली कुकरी कहते हैं तो वैसे ही आपकी मलयालम में बोसी जाती है जो कि कड़ो आपकी फावड़ा होता
कि कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि आपके वहां पर दूल्हे का क्या अर्थ होता है तो वहां पर दूल्हे का क्या कहा जाता है तो बैत्र कहा जाता है ध्यान रखिएगा दूल्हे का होता है इसका मतलब ओके आम पापड़ को तेलुगु में क्या कहा जाता है मम्मीडी तेणगा कहते हैं ध्यान रखिएगा अजीब सा नाम है लेकिन कोई बात नहीं मम्मीडी कहा जाता है आम पापड़ को तेलुगु भाषा में नेक्स्ट है टेंथ क्या बोला है मिजोरम में मिजो ध्यान रखिएगा भाषा बोली जाती है ये आपको मुश्किल नहीं होनी चाहिए याद करने में कि मिजोरम में किस भाषा का उपयोग किया जाता है मिजोरम का किया जाता है और आपका एत्रिपुरम गांव है एक आंध्र प्रदेश के अंदर जो किस लिए आपका मशहूर है आम हेतु मशहूर है तो डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाता है कि प्याज के लिए या चावल की खेती के लिए या फिर आपके आमों के लिए कौन सा राज्य मशहूर है तो नाम को ध्यान रखिएगा ओके नेक्स्ट है आपका ट्वेल्थ आम पापड़ बनाते समय आम के गूदे को कपड़े से छाना जाता है मतलब आम के जो गूदे होता है निकाल कर उसको पतले से सूती कपड़े में छान लिया जाता है ताकि उसमें रेशे जो होंगे वो ना रहे यानी कि देखा होगा जब आप आम खाते हैं तो रेशे से निकलते हैं वो रेशे ना रहे उसमें आम के बराबर मात्रा में गुड़ या चीनी भी पड़ती है तो आम को हल्का जो आम पापड़ बनाया जाता है उसमें जो जितना आम पापड़ बनाया जा रहा है जितना आम का वो पाना आप इस्तेमाल कर रहे हो उसी के बराबर आपका गुड़ या चीनी उसमें पड़ी जाती है और उसको धूप में सुखाया जाता है आम पापड़ बनाने के लिए तो डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा चुका था कि आम को लंबे समय पर इस्तेमाल करने के लिए क्या किया जाता है तो लंबे समय के इस्तेमाल करने के लिए तो आम पापड़ बनाया जाता है ये अचार बनाया जाता है तो वहां पर ऑप्शन अगर आम पापड़ और अचार दोनों हो तो हम किस पर टिक करेंगे आम पापड़ पर ध्यान रखिएगा क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं तो ये कुछ आपकी भाषाएं थी जो आपके अन्य राज्यों से यानी किस किस राज्य में क्या क्या पूछी जाती है वो और एक चैप्टर में आपको और करवाऊंगा कि किस किस राज्य में कौन कौन से डांस यानी कि नित्य फॉर्म आपके जो क्लासिकल होंगे यानी कि जो शास्त्री होते हैं उसके बारे में भी पूछा जाता है ओके तो दोस्तों आज की बात आज की क्लास में बस यही भाषा के बारे में बताना था अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे जाकर वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा अगर आपके मन में वीडियो के रिलेटेड कोई भी डाउट हो कोई भी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ में जो बेलाइकन होगा उसको भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे तो आज की वीडियो में बस इतना ही आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए जय हिंद जय भारत